দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে তারে যদি রাজাকার বলা যায় ধর্মের বিরোধিতা করলে তারও কাফের বলা যায় যারা আমার ইসলামকে নিয়ে অপব্যাখ্যা করে নবীকে নিয়ে অপব্যাখ্যা করে ইসলামের সমস্ত বিধিবিধানকে যারা উল্টোভাবে উত্থাপন করতে চায় এটা যদি বাক স্বাধীনতা হয় তাহলে বাক বিকৃতির অর্থ কি সুতরাং বাক স্বাধীনতার কথা বলে যদি হেসবুত তাউহিদকে কথা বলার সুযোগ দিয়ে এলাকায় যদি আপনারা আশ্রয় প্রশ্রয় দেন এই মুসলমান যদি একবার জাগ্রত হয় প্রশাসন লাগবে না মুসলমানরা চামড়া তুলে ফেলবে আপনারা তৈরি থাকবেন ইনশাল্লাহ আমরা প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করি হিন্দুরা তাদের কথা বলবে খ্রিস্টানরা তাদের কথা বলবে বৌদ্ধরা তাদের ধর্মের কথা বলবে এটা তাদের বাক স্বাধীনতা কিন্তু আমার ধর্ম নিয়ে বিকৃতি করার অধিকার এটাকে বাক স্বাধীনতা বলে না সুতরাং আজকে কিছু কিছু মানুষ আমাদেরকে কয় কে কাফের কে কাফের না এটা আল্লাহ বুঝবে মোল্লারা বলার কে তা আমি বলি যদি তাই হয় আপনার বক্তব্য যদি আমার মানতে হয় তাহলে আমি যদি এটাও বলি কে রাজাকার আর কে মুক্তি যোদ্ধা এটাও আল্লাহ বুঝবে আপনি বলার কে তখন আপনি বলবেন হুজুর আপনি বুঝেন না একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল তাদেরকে কি রাজাকার বলা যায় না আমি বললাম হ্যাঁ দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে তারে যদি রাজাকার বলা যায় ধর্মের বিরোধিতা করলে তারও কাফের বলা যায় সুতরাং আমাদের ক্লিয়ার কথা হেসবুত তাউহিদ মুসলমান না কাফের কাদিয়ানিরা মুসলমান না কাফের মাজার পুজারিরা কা মুসলমান না কাফের শিয়া ইমামিয়া মুসলমান না কাফের নাস্তিকরা আল্লাহ রসুলের বিরুদ্ধে কথা বলা বন্ধ করে দিবে শর্ত হলো হেসবত তাহিদকে কথা বলার সুযোগ দিতে হবে তার মানে এখানে তো আর বুঝতে বাকি থাকার কথা নাই নাস্তিকদের মূল টার্গেট বাস্তবায়ন হবে যদি কাদিয়ানি শিয়া আর হেসবত তাহিদকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয় ইসলামের বিভিন্ন ধারার মানুষজন রয়েছেন এবং যারা মাইনরিটি তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দিতে হবে কি বুঝলেন কি বুঝলেন বলেছে যে আমাদের নাস্তিকদের তো কোনো দেশ নাই কোনো জাতি নাই আমাদের থাকার জায়গাও নাই আমাদের কেউ সৌদি আরবের কেউ বেইলি দিবে না তবে আমরা নাস্তিকরা যদি মৌলবাদকে ধ্বংস করতে চাই তাহলে আমাদের একটা বিকল্প মৌলবাদের শক্তি তৈরি করতে হবে খুব খেয়াল করেন আমাদের একটা বিকল্প মৌলবাদী শক্তি তৈরি করতে হবে যারা মূলত আল্লাহ রসুল ইসলামের কথা বলবে কিন্তু আমাদের মুক্ত মাথাকে তারা গ্রহণ করবে আমাদের মুক্ত চেতনাকে তারা গ্রহণ করবে এক কথায় নাস্তিকদের সমস্ত মতবাদ যারা মেনে নিবে তারা মুখে মুখে ইসলামের কথা বলবে কিন্তু কাজে কর্মে তারা নাস্তিক কবাদ প্রচার করবে নাস্তিক মুফাসিলের একটা সিক্রেট ভিডিও আছে আমার কাছে এই যে টার্গেটটা নাস্তিকরা নিল এই টার্গেটটা বাস্তবায়ন যে করছে হেসবত তাহিদ এটার আর একটা প্রমাণ না গত কিছুদিন আগে আগে আমার কাছে হেসবত তাহিদের আসাদ আলীর একটা সিক্রেট কল রেকর্ড আমার কাছে পৌঁছেছে এবং এই রেকর্ডটা ছিল মূলত নাস্তিক আসাদ নুরের নাস্তিক আসাদ নূর সে নাস হেসবত তাহিদের আসাদ আলীকে বলছে যে আপনারা যে কাজকর্ম করলো করতেছেন আপনি যে ভিডিওগুলো তৈরি করছেন মৌলবাদ বিরোধী অবস্থানে আপনাদের এই ভিডিওগুলো খুব কার্যকারী সমাজ সংস্করণে আপনাদের খুব দরকার আমি কল রেকর্ডটা আপনাদেরকে একটু শোনাই
আচ্ছা এই ভিডিওটা আমি আমার ইউটিউবে আমার ফেসবুকে বিভিন্ন জায়গায় দেওয়া আছে আমি আবার এটা ইনশাআল্লাহ ভিডিও আকারে আপনাদেরকে পোস্ট করব মানে এখানে সে যে বলছে যে আসাদ আলী হিজবুত তাওহিদের আসাদ আলীকে নাস্তিক আসাদ নূর বলছে যে আপনি যে কাজগুলো করছেন আপনার ভিডিওগুলো আপনাদের কার্যক্রম আমরা সাইলেন্টলি খেয়াল রাখি আপনারা এগিয়ে যান আপনাদের সাথে আমরা আছি আপনাদের কাজগুলো অনেক দামি এবং সমাজ সংস্করণে আপনাদেরকে খুব দরকার খুব খেয়াল করেন নাস্তিক মুফাসসিল বলল যে মৌলবাদকে ধ্বংস করার জন্য এমন একটা বিকল্প মৌলবাদের শক্তি তৈরি করতে হবে তাদেরকে দিয়েই মৌলবাদকে ধ্বংস করতে হবে তারা মূলত আল্লাহ রসুলের কথা বলবে কিন্তু আমাদের মুক্ত মাথাকে তারা মেনে নেবে তাহলে আমরা নাস্তিক মুফাসসিল থেকে জানতে পারলাম যে তাদের একটা সংগঠন দরকার যেই সংগঠন দিয়ে তারা মুসলমান আলেম আমাকে টার্গেট করবে আর হেজবত নাস্তিক আসাদ নূর বলছে যে আপনাদের কাজগুলো আমরা খুব খেয়াল করছি আপনাদের কাজগুলো খুব জরুরি এবং তাহলে এর পরকে আপনাদের বুঝতার বাকি আছে যে এরা মূলত নাস্তিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় নাস্তিকদের কথাগুলোই তারা স্পিকার হয়ে মুখপাত্র হয়ে প্রচার করছে এখানে তার বুঝতে বাকি থাকার কথা না হ্যাঁ এরপর আপনাদের বুঝতে বাকি থাকতে পারে যে এদের সাথে নাস্তিকদেরকে আপনি মিলাচ্ছেন কেন আমি হেজবত তাহিদের সাথে নাস্তিকদের মিলের বেশ কয়েকটা কারণ আপনাদেরকে আমি তাদের বই থেকে তুলে ধরি আমি প্রত্যেকটা বই বিস্তারিত খুলে খুলে বলা আমার পক্ষে অল্প সময় সম্ভব নয় হেজবত তাহিদের মতবাদগুলো টোটালটা বিভিন্ন মতবাদ থেকে ধার করা যেমন কখনো তারা তাহারিকে খাক সারে এনায়তুল্লাহ খান মাসিকি থেকে ধার করেছে কখনো আবুল আলা মৌদুদি সাহেবের থেকে ধার করেছে কখনো মতজালাদের থেকে নিয়েছে কখনো খ্রিস্টানদের মতবাদ নিয়েছে কখনো সাবাহিদের মতবাদ নিয়েছে কখনো শিয়াদের মতবাদ নিয়েছে কিন্তু বর্তমানে হেজবত তাহিদের মতবাদটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর আমি যখন দুই বছর আগে যখন কারাগারে গেছিলাম আমাকে যখন রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে ঢাকার মিন্টো রোডের ডিবির যে প্রধান কার্যালয় ওখানে আমাকে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছিল তিন দিন তো রিমান্ড চলাকালীন সময়ে ওখানে আমি গারোদের মধ্যে যে থাকতে দেওয়া হয় ওখানে একটা লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম এই লোকটার নামাজটা টোটাল হেজবত তাহিদের হার্ট অ্যাটাক নামাজ হার্ট অ্যাটাক নামাজ বুঝেন না মানে হোট হাট নামাজ তো আমি এর হার্ট অ্যাটাক নামাজ দেখা আমার মধ্যে একটু সন্দেহ লাগলো না জানি আমার কোনো সত্র ঢুকে গেছে কি তো আমি এর জিজ্ঞেস করলাম যে ভাই আপনার পরিচয়টা কি সে একজন সাংবাদিক জালিয়াতি করে ধরা খেয়েছে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে হেজবত তাহিদের সাথে আপনার সম্পর্ক কি তো আমাকে বলছে যে হুজুর বর্তমানে হেজবত তাহিদের সাথে আমার সম্পর্ক নেই তবে বায়জিদ খান পণ্যের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল আমি বললাম এদের সাথে বর্তমান হেজবত তাহিদের সাথে আপনার সম্পর্ক নেই এটার কারণ কি তিনি একটা ভয়ঙ্কর একটা তথ্য আমাকে দিলেন সে তথ্যটা হলো যে বর্তমানে হেজবত তাহিদের চলমান গতিটা টোটালটা নাস্তিকদের ধারায় আমি তো কথাটা শুনে তাদের চল্লিশটা বই যে পড়েছে আমি অন্য বিভিন্ন দিকে জেহেন গেছে কিন্তু নাস্তিকদের দিকে আমার কখনো জেহেন তেমন যায়নি কিন্তু আমি ওনার কথাটা শুনে হেজবত তাহিদের যে মতবাদগুলো পড়েছি ওগুলোর দিকে আমার নজর গেল যে আসলে লোকটা যে কথা বলেছেন লোকটার কথাটা ফেলে দেওয়ার মতো নয় আসলে হেজবত তাহিদের মতবাদের মধ্যে নাস্তিক্যবাদের প্রচুর মতবাদ আছে এবং বর্তমানের হেজবত তাহিদের যিনি অনেক বড় একজন লেখক রিয়াদুল হাসান ওই লোকটা আমাকে বললেন যে এই রিয়াদুল হাসান এক সময় নাস্তিকদের ছাত্র আন্দোলনের কোন একটা সংগঠনের সভাপতি ছিল আমি এই বিষয়টা শুনে আমার খুব লাগলো ভেতর পর আমি কারাগার থেকে বের হয়ে হেজবত তাহিদের বইগুলো আবার পড়তে শুরু করলাম আমি তাদের বই থেকে নাস্তিকদের ব্যাপারে তাদের যে সমস্ত কথাবার্তা আছে এগুলো আমি বের করতে শুরু করেছি বের করে এই পর্যন্ত আমি প্রায় সাড়ে তিনশো বক্তব্য পেয়েছি হেজবত তাহিদের যেটা নাস্তিকদের সপক্ষে এবং এই সবগুলো একত্রিত করে আমি একটা বইও লিখেছি হেজবত তাহিদ নাস্তিকতার নতুন রূপ বইটা ইনশাল্লাহ খুব তাড়াতাড়ি আসবে দেড়শো বিশটা মতো হবে বইটা হয়তো আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই চলে আসবে ইনশাল্লাহ তা আমি এটার মধ্যে প্রমাণ করতে পেরেছি আল্লাহ পাকের দয়ায় যে এরা আসলে বর্তমান হেজবত তাহিদ বায়জিদ খান হেজবত বায়জিদ খান পণ্যের হেজবত তাহিদ নেই 
বর্তমানের হেসবত তাহিদ টোটালটা আগা গোড়া নাস্তিক্যবাদের মিশন যদি বলেন এটা কেন বললেন আমি এর একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র আপনাদের তুলে ধরব কারণ হেসবত তাহিদ সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে গেলে লম্বা টাইমের দরকার আমি শুধু এই ছোট্ট একটা বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই হেসবত তাহিদ যে নাস্তিকদের মিশন এটার পেছনে আমি ছোট্ট একটা কারণ আপনাদেরকে বলে দু হাজার চোদ্দ বা পনেরো সালে আপনাদের পাশে বাইজেদ হেসবত তাহিদের সেলিমের এলাকা পোর করা এই পোর করাতে বিরাট এক মারামারি হয়েছে এবং মারামারিতে তাদের দুইটা লোককে মেরে ফেলা হয়েছে তো তখন তাদের এই সংগঠনটা পুরা দেশব্যাপী এমনকি বিশ্বব্যাপী নজরে আসছে যাতে যে হেসবত তাহিদ নামক একটা সংগঠন আছে মিডিয়াতে তখন ব্যাপক এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে তো আমার ধারণা হলো তখন থেকে হেসবত তাহিদের প্রতি নাস্তিকদের একটা টার্গেট নাস্তিকদের কেন টার্গেট আসবে তাদের তাদের প্রতি এবং তারাও কেন তাদের প্রতি মানে দুর্বল হবে এটার একটা ছোট্ট কারণ আপনাদেরকে আমি তুলে ধরি আগে নাস্তিকদের মুফাসিল ইসলাম নামক এক নাস্তিকের তথ্য আপনার নাম শুনেছেন নাস্তিক মুফাসিলের একটা সিক্রেট ভিডিও আছে আমার কাছে নাস্তিক মুফাসিল বলেছে যে আমাদের নাস্তিকদের তো কোনো দেশ নাই কোনো জাতি নাই আমাদের থাকার জায়গাও নাই আমাদের কেউ সৌদি আরবের কেউ বেইলি দিবে না তবে আমরা নাস্তিকরা যদি মৌলবাদকে ধ্বংস করতে চায় তাহলে আমাদের একটা বিকল্প মৌলবাদের শক্তি তৈরি করতে হবে খুব খেয়াল করে আমাদের একটা বিকল্প মৌলবাদী শক্তি তৈরি করতে হবে যারা মূলত আল্লাহ রসুল ইসলামের কথা বলবে কিন্তু আমাদের মুক্ত মাথাকে তারা গ্রহণ করবে আমাদের মুক্ত চেতনাকে তারা গ্রহণ করবে এক কথায় নাস্তিকদের সমস্ত মতবাদ যারা মেনে নিবে তারা মুখে মুখে ইসলামের কথা বলবে কিন্তু কাজে কর্মে তারা নাস্তিক্যবাদ প্রচার করবে ভিডিওটা আমি আপনাদেরকে সংক্ষিপ্তে একটু শোনাই যদিও ভিডিওটা অস্পষ্ট আচ্ছা এই কথাটা যদি আপনারা এতটুক যদি বুঝে থাকেন তাহলে এটা প্রথমত আমাদের জানা দরকার বা বুঝতে পারলাম যে হেসবত নাস্তিকদের একটা টার্গেট ছিল যে একটা মৌলবাদ বিরোধী বিকল্প ইসলামিক শক্তি তৈরি করতে হবে অথবা এক কথায় ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত নামধারী কিছু ইসলামিক দলকে গ্রহণ করতে হবে যারা মৌলবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিবে আচ্ছা এই যে টার্গেটটা নাস্তিকরা নিল এই টার্গেটটা বাস্তবায়ন যে করছে হেসবত তাহিদ এটার আর একটা প্রমাণ না গত কিছুদিন আগে আগে আমার কাছে হেসবত তাহিদের আসাদ আলীর একটা সিক্রেট কল রেকর্ড আমার কাছে পৌঁছেছে এবং এই রেকর্ডটা ছিল মূলত নাস্তিক আসাদ নূরের নাস্তিক আসাদ নূর সে নাস হেসবত তাহিদের আসাদ আলীকে বলছে যে আপনারা যে কাজকর্ম করলো করতেছেন আপনি যে ভিডিওগুলো তৈরি করছেন মৌলবাদ বিরোধী অবস্থানে আপনাদের এই ভিডিওগুলো খুব কার্যকারী সমাজ সংস্করণ আপনাদের খুব দরকার আমি কল রেকর্ডটা আপনাদেরকে একটু শোনাই আমি একটু সময় নিচ্ছি আপনাদের থেকে বিরক্ত হবেন না কারণ এগুলো আপনাদেরকে তুলে ধরা উচিত আচ্ছা এই ভিডিওটা আমি আমার ইউটিউবে আমার ফেসবুকে বিভিন্ন জায়গায় দেওয়া আছে আমি আবার এটা ইনশাল্লাহ ভিডিও আকার আপনাদেরকে পোস্ট করবো মানে এখানে সে যে বলছে যে আসাদ আলী 
হেজবত তাওহিদের আসাদ আলীকে নাস্তিক আসাদ নূর বলছে যে আপনি যে কাজগুলো করছেন আপনার ভিডিওগুলো আপনাদের কার্যক্রম আমরা সাইলেন্টলি খেয়াল রাখি আপনারা এগিয়ে যান আপনাদের সাথে আমরা আছি আপনাদের কাজগুলো অনেক দামি এবং সমাজ সংস্করণে আপনাদেরকে খুব দরকার খুব খেয়াল করেন নাস্তিক মুফাসসিল বলল যে মৌলবাদকে ধ্বংস করার জন্য এমন একটা বিকল্প মৌলবাদী শক্তি তৈরি করতে হবে তাদেরকে দিয়েই মৌলবাদকে ধ্বংস করতে হবে তারা মূলত আল্লাহ রসুলের কথা বলবে কিন্তু আমাদের মুক্ত মাথাকে তারা মেনে নিবে তাহলে আমরা নাস্তিক মুফাসিল থেকে জানতে পারলাম যে তাদের একটা সংগঠন দরকার যেই সংগঠন দিয়ে তারা মুসলমান আলেম আমাকে টার্গেট করবে আর হেজবত নাস্তিক আসাদ নূর বলছে যে আপনাদের কাজগুলো আমরা খুব খেয়াল করছি আপনাদের কাজগুলো খুব জরুরি এবং দরকার আচ্ছা আর একটা ভিডিও আপনাদেরকে দেখাবো গত কিছুদিন আগে নাস্তিক আসাদ নূর যখন আমার রসুল আরবি আলহ ইসলাম আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম তাকে নিয়ে যখন ব্যঙ্গ করলো এবং বিভিন্ন শব্দ দিয়ে অ্যাটাক করলো পুরা বাংলাদেশের আলে মোলামা তাদের তাকে প্রতিবাদ করার জন্য চেষ্টা করেছে সেই সময় নাস্তিক আসাদ নূর একটা ভিডিও দিয়েছিল লাইভে ভিডিওটা আমি কাটিং অংশ আপনাদেরকে শোনাচ্ছি এই লাইভ অংশে ভিডিওতে নাস্তিক আসাদ নূর বলছে যে আমরা আল্লাহর কথা নবীর কথা অর্থাৎ আল্লাহ রসুলের বিরুদ্ধে কথা বলা বন্ধ করে দেব তবে শর্ত হল আহমদিয়া মুসলিম জামাত কাদিয়ানি শিয়া হেজবত তাহিদ এদেরকে কথা বলার শক্তি দিতে হবে স্বাধীনতা দিতে হবে ভিডিওটা একটু দেখেন তাহলে আপনাদেরকে আরো আশ্বস্ত হবেন ইনশাল্লাহ আপনারা ইসলামের বিভিন্ন ধারার মানুষজন রয়েছেন এবং যারা মাইনরিটি তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দিতে হবে কি বুঝলেন কি বুঝলেন নাস্তিকরা আল্লাহ রসুলের বিরুদ্ধে কথা বলা বন্ধ করে দিবে শর্ত হল হেজবত তাহিদকে কথা বলার সুযোগ দিতে হবে তার মানে এখানে তো আর বুঝতে বাকি থাকার কথা নাই নাস্তিকদের মূল টার্গেট বাস্তবায়ন হবে যদি কাদিয়ানি শিয়া আর হেজবত তাহিদকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে এর পরকে আপনাদের বুঝতার বাকি আছে যে এরা মূলত নাস্তিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় নাস্তিকদের কথাগুলোই তারা স্পিকার হয়ে মুখপাত্র হয়ে প্রচার করছে এখানে তার বুঝতে বাকি থাকার কথা না হ্যাঁ এরপর আপনাদের বুঝতে বাকি থাকতে পারে যে এদের সাথে নাস্তিকদেরকে আপনি মিলাচ্ছেন কেন আমি হেজবত তাহিদের সাথে নাস্তিকদের মিলের বেশ কয়েকটা কারণ আপনাদেরকে আমি তাদের বই থেকে তুলে ধরে আমি প্রত্যেকটা বই বিস্তারিত খুলে খুলে বলা আমার পক্ষে অল্প সময় সম্ভব নয় তবে নাস্তিক হতে গেলে মূলত চারটা জিনিস লাগে একটু মনোযোগ দেন নাস্তিক হতে গেলে মূলত চারটা জিনিসের প্রয়োজন এই চারটি কথা তসলিমা নাসরিন নাস্তিক তসলিমা নাসরিন তার বইয়ের মধ্যে লিখেছে একটু খেয়াল করেন নাস্তিক হতে গেলে মূলত কয়টা গুণের দরকার বলে না কয়টা চারটা গুণের দরকার এই চারটা গুণ কি কি তসলিমা নাসরিন তার নারীর কোনো দেশ নাই বইয়ের একশো বিরানব্বই নম্বর পৃষ্ঠা পিডিএফ এখানে নাস্তিক তসলিমা নাসরিন বলেছে আমার ভাবতে ভালো লাগে যে এই মৌলবাদ বিরোধী সংগ্রামে খুব খেয়াল করেন এই মৌলবাদ বিরোধী সংগ্রামে এক নম্বর মৌলবাদ বিরোধী মানে আলেম নাস্তিকদের কাছে মৌলবাদ মানেই হলো আলেম ওলামা বলে এই মৌলবাদ বিরোধী সংগ্রামে আমি একা নই অগন্তি ধর্মমুক্ত যুক্তিবাদী মানবতাবাদী মানুষের মিছিলে আমি একজন তার মানে তসলিমা নাসরিন বলতে চাই যে আমার ভাবতে ভালো লাগে যে মৌলবাদ বিরোধী ধর্মমুক্ত যুক্তিবাদী মানবতাবাদী এই মানুষের ভিড়ে আমি একজন তার মানে নাস্তিক তসলিমা নাসরিন বুঝাতে চাই যে আমি যে নাস্তিক এটার হওয়ার পেছনে চারটা কারণ এক হলো মৌলবাদ বিরোধী মৌলবাদ মানে হলো আল মোলামা নাস্তিকদের কাছে মৌলবাদ মানে হলো আল মোলামা আর আমি ধর্মমুক্ত মানে আমি ধর্মের সাথে আমার সম্পর্ক নাই তিন নম্বর আমি মানবতাবাদী মানে মানব ধর্মের অনুসারী তিন নম্বর আমি যুক্তিবাদী এই চারটা জিনিস যদি কোনো মানুষের মধ্যে থাকে তসলিমা নাসরিনের কথায় বোঝা গেল সেই লোকটাকে নাস্তিক তসলিমা নাসরিন বলা যায় অর্থাৎ তসলিমা নাসরিন হতে গেলে চারটা জিনিস দরকার আলেম ওলামা বিদ্বেষ লালন করা ধর্মমুক্ত হওয়া যুক্তিবাদী হওয়া মানবতাবাদী হওয়া তো চলেন এই চারটা জিনিস হেজবত তাহিদের মধ্যে আছে কিনা আমরা একটু দেখে নেই হয়তো আপনারা বলবেন তারা তো ইসলামের কথা কয় কিন্তু বাস্তবতায় তারা ইসলাম চর্চা করে না আমি প্রমাণসহ আপনাদেরকে দিচ্ছি 
এক নাম্বার মৌলবাদ বিরোধী অর্থাৎ নাস্তিকদের প্রধান কাজ হলো মৌলবাদ বিরোধিতা করা তারা মৌলবাদ বলতে শুধু উগ্রবাদীদের বোঝায় না মৌলবাদ বলতে তারা মূলত আলেম উলামাকে টার্গেট করে আমাদের আলেমদের অনেক নাম কারো কাছে আমরা মৌলবাদী কারো কাছে আমরা উগ্রবাদী কারো কাছে আমরা জঙ্গিবাদী কারো কাছে আমরা ধর্ম ব্যবসায়ী মানে আমাদের আমাদের নামের কোনো শেষ নাই আবার কারো কাছে আমরা ধর্মান্ধ অনেক নাম আমাদের তো যাই হোক নাস্তিকদের কাছে আমাদের নাম হলো আমরা মৌলবাদী তো হেজবুদ তৌহিদ এই মৌলবাদ তথা আলেম উলামার বিরুদ্ধে কি বলেছে আমি সংক্ষেপে একটা চার্ট আপনাদেরকে তুলে ধরি হেজবুদ তাহিদের কাছে আলেমদের পরিচয় আলেমরা পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট জাতি আলেমরা ঘৃণ্য জাতীয় স্বার্থবাদী আলেমরা কুব মণ্ডপ এগুলো প্রত্যেকটার বইয়ের মানে পৃষ্ঠা সহ লেখা আছে এগুলো বলতে গেলে আমার হাতে সময় কম বিস্তারিত আমি বই নাম্বার সহ বলতে পারছি না তবে আমি ইনশাল্লাহ এইটা যখন ভিডিও আকারে দিব আমি বলবো সাথে সাথে বইয়ের রেফারেন্সটা ওখানে উঠবে তো আমি এক নজরে বলছি আলেমদের ব্যাপারে হেজবত তাহিদের বক্তব্য আলেমরা পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট জাতি আলেমরা পৃথিবীর ঘৃণ্য জাতীয় স্বার্থবাদী আলেমরা কুব মণ্ডপ আলেমরা কুয়োর ব্যাঙ্ক আলেমরা সত্য বিরোধী আলেমদের নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা নাই নাস্তিকরা যেই শব্দগুলো বলে প্রত্যেকটা শব্দ আরও এক ধাপ এগিয়ে হেসবো তাহিদ বলে আলেমদের নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা নেই আলেমদের রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতাও নেই আলেমদের কোনো জ্ঞানই নেই তারা অন্ধ ও পদভ্রষ্ট জাতি এ আলেমদের মেনে আল্লাহর এ আলেমদের মান্য করার কারণে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করা হচ্ছে আলেমদের অনুসারীরা দুনিয়া ও আখেরা দুটোই হারাচ্ছে ফলে তারা সবাই জাহান নামে দেখে যাচ্ছে আলেমরা অপদার্থ অরিস আলেমরা সম্মান ও টাকার ধান্দায় সকল অন্যায় জায়জ করে দিয়েছে এ আলেমদের ফতোয়া দেওয়ার কোনো অধিকার নেই আলেমদের ওয়াজ মিথ্যা আলেমরা শুধু মানুষকে ক্ষিপ্ত করে ধ্বংসযজ্ঞ ঘটানো ব্যতীত ইতিবাচক কোনো কিছুই আলেমদের দ্বারা হয় না আলেমরা সন্ত্রাস জন্ম দেয় আলেমরা মানুষের ইমান হাইজাক করে মিথ্যা গুজব রটিয়ে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে তারা ভয়াবহ হত্যাযোগ্য চালায় আলেমরা মানুষের মন থেকে অপর অপরাধ প্রবণতা হ্রাস করতে মানুষের আত্মাকে বিশুদ্ধ করতে ব্যর্থ ব্যর্থ হয়েছে আলেমদের প্রতি মানুষ এখন বিরক্ত এ আলেম তৈরি করে দেশ ও ধর্মের কোনো লাভ হচ্ছে না তাই আলেমদের থেকে ধর্ম কেড়ে নিতে হবে নইলে সহিংসতা সন্ত্রাস ও যুদ্ধ কমবে না আলেমরা ইহুদি পুরোহিতদের মতো আলেমরা কাফের এবং মুসলিম আচ্ছা বলেন এই যে কথাগুলো হেসবত তাহিদ আলেমদের সানে বলেছে আর ধর্ম ব্যবসায়ী শব্দটা তো তাদের মুখে মুখে এই যে শব্দগুলো তারা বলেছে আপনি বলেন তো এত মারাত্মক করে শব্দ কোনো নাস্তিকরাও কি বলেছে তাহলে হেসবত নাস্তিক আসাদুর বলেছিল হেসবত তাহিদকে কথা বলার স্বাধীনতা দিতে হবে কারণ হেসবত তাহিদকে কথা বলার স্বাধীনতা দিলেই আলেম উলামাদের বিরোধিতা করতে তাদের আর দরকার হবে না সেলিম যথেষ্ট হবে তো এটা গেল এক নম্বর মৌলবাদ বিরোধিতাই তস্টিমা নাস্টিন যেমন মৌলবাদ বিরোধী আলেম উলামা বিরোধী হেসবত তাহিদ আলেম উলামা বিরোধী এবং চরম বিদ্বেষী দ্বিতীয় নাম্বার ধর্মহীনতা তস্টিমা নাস্টিন বলেছিল যে ধর্মমুক্ত মানুষের মধ্যে আমিও একজন তো নাস্তিকরা ধর্মমুক্ত থাকতে চাই হেসবত তাহিদ কি বলে দেখেন ধর্মের ব্যাপারে বলে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আমাদের কাজ নয় আমরা কাউকে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান বা ইহুদি ইত্যাদি কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করছি না এমনকি ইসলামের দিকেও ডাকছি না কারণ ইসলাম খ্রিস্টানদের বানানো যে ইসলাম চলছে এটা খ্রিস্টানদের বানানো এই ইসলাম দিয়ে শান্তি আসবে না এই ইসলাম নারকীয় সিস্টেম তাই এই ইসলামকে পাল্টাতে হবে এবং হেসবত তাহিদ গ্রহণ করতে হবে আর অন্যান্য ধর্মগুলো বহু আগেই তো নষ্ট হয়ে গেছে একটা সমস্যার সমাধান কোনো ধর্মে নাই কোনো ধর্ম দিয়ে জাতির সমষ্টিক জীবন পরিচালনা করা সম্ভব নয় বরং সকল বড় সমস্যার কারণ হলো ধর্ম এই ধর্মগুলোই অশান্তির কারণ এই ধর্মের কারণেই রক্তপাত হয় শুধু কি তাই বর্তমানে প্রতিটি ধর্মই বিশে পরিণত হয়েছে ধর্ম থেকে জন্ম নিচ্ছে জঙ্গিবাদ ফতুয়াবাজি সাম্প্রদায়িকতা হুজুগে উন্মাদনা ধর্ম নিয়ে অপরাজনীতি ইত্যাদি বহুবিধ ক্ষতিকারক রোগ জীবাণু প্যারাসাইড তাই আমরা কোনো ধর্মের দিকে আহ্বান করছি না এমন কি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করানো আমাদের কাজ নয় সুতরাং খুব খেয়াল করেন এটা সুতরাং প্রচলিত সকল ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া প্রতিটা বোধ সম্পন্ন মানুষের অবশ্য কর্তব্য তার মানে সকল ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এটা জরুরি তাহলে তসলিমা নাস্টিন বলে আমি ধর্মমুক্ত আর হেসবুত তাহিদ মানুষকে ধর্ম মুক্ত করতে চায় তাহলে বোঝা গেল হেসবুত তাহিদের মতবাদ আর নাস্তিকদের মতবাদ আলাদা কোনো মতবাদ নয় এটা তো দুই নাম্বার বিষয় গেল এক নাম্বার আমরা জেনেছিলাম মার্শাল্লাহ নারায় তাকবির মার্শাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ 
আমাদের সকলের উস্তাদ সমতুল্লা মুরব্বি হজরত চলে আসেন আলহামদুলিল্লাহ মাহবুবুল্লাহ কাসিম ইদামত বরকাত আল্লাহ পাক হজরতের হায়াতে বরকত দান করেন আমি সংক্ষেপে শেষ করে দিই শেষ করে তো আমি একটু খেয়াল করেন ভাইরা কারণ এই বিষয়গুলো প্রত্যেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এক নাম্বার তসলিমা নাসটিন হতে গেলে একটু বলেন তো কয়টা গুণ দরকার কি কি এক নাম্বার আলেম আমার বিরোধিতা করা দুই নাম্বার ধর্মমুক্ত হওয়া তিন নাম্বার যুক্তিবাদী হওয়া তিন চার নাম্বার মানবতাবাদী হওয়া তো আমরা এতক্ষণ জানলাম যে আলেমদের ব্যাপারে তারা এমন এমন শক্ত কথা বলেছে ধর্মমুক্ত করাটাই হলো হেজবত তাহিদের মিশন তিন নাম্বার যুক্তিবাদী হওয়ার ক্ষেত্রে হেজবত তাহিদের বক্তব্য শোনেন ভাই ইসলাম মানতে হবে যুক্তির আলোকে বসেন না হেজবত তাহিদের বক্তব্য হলো ইসলাম পুরাটা মানতে হবে যুক্তির আলোকে এমন কি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতেও হবে যুক্তির আলোকে এবং আমলের মানদণ্ড হলো আকল কমন সেন্স বা যুক্তি বর্তমানে যে ইসলাম চর্চিত হচ্ছে তা কোনোভাবে জ্ঞান বর্তমান জ্ঞান বিজ্ঞান ও চিন্তা চেতনার যুগের উপযোগী নয় তাই অনেক যুক্তিশীল মানুষ ধর্মের নামে চলা এই কুপমুণ্ডকতাকে মেনে নিতে না পেরে পুরোপুরি ধর্ম বিদ্বেষী হয়েছেন আল্লাহর প্রতি ইমান আনতে হবে যুক্তির আলোকে তাহলে আমরা জেনেছিলাম তসলিমা নাসিন হতে গেলে চারটা জিনিস দরকার আলেম আমার বিরোধিতা করা ধর্মমুক্ত হওয়া যুক্তিবাদী হওয়া মানবতাবাদী হওয়া হেজবত তাহিদ থেকে পেলাম তারা নাস্তিকদের চাইতেও আলেম ওলামা বিদ্বেষী তারা ধর্ম বিদ্বেষী মানুষকে সৃষ্টি করতে চায় ধর্মমুক্ত করতে চায় তিন নাম্বার এখন জানলাম যে তারা যুক্তির আলোকেই সব কিছুকে করতে চায় এমনকি তারা বলে যুক্তির দিয়েই আমল করতে হবে ইসলাম পালন করতে হবে আল্লাহকে বিশ্বাস করতে হবে যুক্তির আলোকে চার নাম্বার একজন ব্যক্তি নাস্তিক হতে গেলে তার ধর্মের নাম হলো মানবতা আমরা হয়তো জানি যে নাস্তিকদের ধর্ম না এটা ভুল কথা নাস্তিকদের ধর্ম আছে এই ধর্মের নাম হলো মানব ধর্ম তারা বলতে চাই মানবতাই হলো আসল ধর্ম মানবতার বাহিরে আর কিছু নাই আপনি দুঃখজনক হলো সত্য হেজবত তাহিদের যত বই আছে কোনো বইয়ের মধ্যে পাবেন না যে হেজবত তাহিদ কখনো বলেছে যে ধর্মের নাম ইসলাম কোথাও পাবেন না বরং হেজবত তাহিদ যত জায়গায় ধর্মের কথা বলেছে সব জায়গায় বলেছে ধর্মের নাম মানবতা তাহলে নাস্তিকদের ধর্ম হলো মানবতা হেজবত তাহিদ কি বলে ভাই মানুষের একমাত্র ধর্ম হচ্ছে মানবতা নামাজ রোজা হজ উপাসনা ইত্যাদি কোনো ধর্ম বা ইবা এগুলো কোনো ইবাদত নয় মানবতার কল্যাণে একমাত্র ইবাদত একমাত্র মানবতার কাজই মানুষকে মুমিন বানায় মানবতার কাজ না করলে সে মুমিন হতে পারবে না মানবতাবাদীরাই একমাত্র সফল শিক্ষার মূল টার্গেট মানবতাবোধ যে জ্ঞান সমাজের বা জাতির কল্যাণে লাগে না সেই জ্ঞান অর্থহীন একমাত্র মানবতার কল্যাণেই জান্নাত নিহিত মানবতাবাদী না হলে সে জান্নাতে যেতে পারবে না মানবতাবাদী না হয়ে নামাজ রোজা হজ ইত্যাদি সকল আমল করলেও সে জাহান নামে মানবতাবাদী নাস্তিকরা ধার্মিক এবং মুত্তাকি এটা কিন্তু আমার কথা না নাস্তিকরা ধার্মিক এবং মুত্তাকি মানবতাবাদী নাস্তিকরা এটা তাদের বইয়ের মধ্যে তারা লিখেছে তাহলে আমরা জানতে পারলাম যে নাস্তিক হতে গেলে চারটা গুণের দরকার আলেম আমার বিদ্বেষ লালন করা ধর্মমুক্ত হওয়া যুক্তিবাদী হওয়া মানবতাবাদী হওয়া এই চারটা জিনিস তসলিমার মধ্যে থাকলে তসলিমা নাস্তিন যদি নাস্তিক হয় হেজবত তাহিদের মধ্যে থাকলে হেজবত তাহিদ নাস্তিক হয় না কেন এই জন্য আমরা এদের থেকে একটু সতর্ক থাকা দরকার প্রত্যেকটা বিষয়ের উপর তো বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার কিন্তু সংক্ষেপে আমি সবগুলো আলোচনা করতে শেষ করতে পারবো না শুধু শেষ আর একটা তথ্য আপনাদেরকে দিয়ে যাই এক নজরে হেজবত তাহিদের মতবাদগুলো আমি আপনাদেরকে একটু সংক্ষেপে পড়ে শোনাই মোটামুটি বড় অঙ্ক বড় দাগের যে বক্তব্যগুলো তাদের সংক্ষেপে একটু শোনেন হেজবত তাহিদের মতবাদ এক নজরে পৃথিবীর সকল ধর্ম ত্যাগ করা আবশ্যক হেজবত তাহিদের মতবাদ এগুলো পৃথিবীর সকল ধর্ম ত্যাগ করা আবশ্যক যদি কেউ হেজবত তাহিদ গ্রহণ না করে সে জান্নাতে যেতে পারবে না এবং তারা বলে আর এই ইসলাম ধর্ম খ্রিস্টানদের বানানো তাই এটা পরিত্যাগ করতে হবে ইসলাম একটি নারকীয় সিস্টেম তাই এটা পাল্টিয়ে পন্নির হেজবত তাহিদ গ্রহণ করতে হবে কারণ হেজবত তাহিদ আল্লাহ সৃষ্টি এবং তিনি নিজেই এটা পরিচালনা করেন মানে হেজবত তাহিদ আল্লাহ সৃষ্টি করছেন আল্লাহ এটা পরিচালনা করেন 
এবং তারা বলে পন্নি আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত ইমাম ও তার উপর মোজেজা সংগঠিত হয়েছিল তার মোজেজা নবীদের মোজেজার মতোই বরং তার মোজেজার গতি অন্য নবীদের থেকেও বেশি তার এই মোজেজা বিশ্বাস না করলে সে বেঈমান মুনাফেক ও জাহান্নামি মানে পন্নির মোজেজা যদি কেউ বিশ্বাস না করে সে জাহান্নামি মুনাফেক এরপর মোজেজার দিন তারা বলতে চায় দু সালে একটা মোজেজা হয়েছিল পণ্যের উপরে কি মোজেজা এমন একটা অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিয়েছে বাইজিদ খান পণ্যে মোবাইল যোগে তো কারো ফোনে নাকি কল আসে নাই এটা একটা মোজেজা মাইকটা ভালো সার্ভিস দিছে এটা একটা মোজেজা বাচ্চারা কান্দে নাই এটাও একটা মোজেজা চিন্তা করেন মোজেজার কোয়ালিটি কিন্তু মাইকের অপারেটার সে তার আল্লাহর মোজেজার নামক একটা বইয়ের মধ্যে লিখছে যে মাইকে পণ্যে ভাষণ দিছিল ওই দিন তো মাইক খুব ভালো সার্ভিস দিছে কিন্তু এর পরের দিন থেকে মাইকটা চালানো যায় না মানে ঠাডা পড়ছিল মাইক তো তারা বলতে চাই মোজেজার দিন ওই যে মোজেজার দিন সংগঠিত হয়েছে ওই মোজেজার দিন আল্লাহ পাক তার নিজের কথা পণ্যের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন এবং সুতরাং পণ্যের বক্তব্য ভাষণ এবং আল্লাহর বাণী কোরআন এটা সম পর্যায়ের এরপরে তারা বলে মানব জাতির উদ্ধারকর্তা একমাত্র হেজবত তাহিদ যারা এটা গ্রহণ করবে না তাদের মুক্তি নাই হেজবত তাহিদের সদস্যরা নিশ্চিত জাহান নামে হেজবত তাহিদের সদস্যদের মর্যাদা সকল সাহাবা এবং নবীদের চাইতে বেশি এই মতবাদটা কিন্তু শিয়াদের আম্বিয়া বাকের আল মাজনিসি তার বিহারুল আনোয়ার লিখেছে যে তাদের বারো জন ইমামের মর্যাদা নবীদের চাইতে বেশি হেজবত তাহিদ কায় দূর বারো জন বাদ দাও আমাদের সব সদস্যদের মর্যাদা নবীদের চাইতে বেশি এবং তারা বলে সমস্ত মুসলমান আবু জেহেল আবুল আব উতবা সাহিবার মতো কাফের মুশ্রিকরা মালাউন সমস্ত মুসলমান জাহান নামে মুসলিমদের থেকে আলাদা হতে হবে তাদের সাথে কোনো ইবাদত করা যাবে না আর সকল আলেমরা কাফের মুশ্রিক সবচেয়ে নিকৃষ্ট জাতি কিন্তু নাস্তিকরা ধার্মিক নাস্তিকরা মুক্তাকি নাস্তিকরা ইসলাম বিরোধী সমালোচনা নাস্তিকরা যে ইসলামের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে ফলে সমালোচনা করতে দেওয়া উচিত তাদের বিশ্বাসের স্বাধীনতা অর্থাৎ বেইমানির স্বাধীনতা এটা সংরক্ষণ করা মুসলমানের দায়িত্ব এবং তাদের হত্যা করা অন্যায় নাস্তিকদের যারা আল্লাহ রসুলকে গালি দিবে তাদেরকে হত্যা করা অন্যায় তবে আমরা বলছি সেলেম ইসলামী খেলাফত যদি কায়েম হয় তো ইনশা আল্লাহ ইসলামী খেলাফতের মাধ্যমে তোমাকে আগে জবাই করা হবে কারণ মুরতাদদেরকে বাংলার জমিনে বেঁচে থাকার অধিকার আল্লাহ পাক দেননি আমরাও দিব না নাস্তিকরা তো দূরের বিষয় যারা প্রকাশ্য নাস্তিক তোমরা যারা গোপন নাস্তিক তোমাদের একটাকে জীবন্ত ছেড়ে দেওয়া হবে না তারা বলে যে নাস্তিকদের অধিকার সংরক্ষণ করা দরকার খুব খেয়াল করেন ওই যে নাস্তিকরা বলেছিল আমরা যদি প্রতিষ্ঠিত হতে চাই একটা বিকল্প মৌলবাদ শক্তি তৈরি করতে হবে তাহলে তারা আমাদের কথা বলবে আমাদের অধিকার রক্ষা হবে হেসবত তাহিদ ওই কথাই বলে যে নাস্তিকদের অধিকার রক্ষা করাটা জরুরি তাদের উপরে আক্রোশ প্রদর্শন করা তাদের হত্যা করা এটা অন্যায় তার এবং তাদের বিশ্বাসের স্বাধীনতা রক্ষা করা দরকার এরপরে আরও ইন্টারফেইদের মতো তারা বলে যে কোনো ধর্ম পালন করলেও জান্নাতে যাওয়া যায় আগে কয় ধর্ম ছেড়ে দিতে হবে আবার কয় যে কোনো ধর্ম পালন করলেও জান্নাতে যাওয়া যায় আচ্ছা এরপরে বলে গীতা বেদ ত্রিপিটক ইত্যাদি এগুলো সব আল্লাহর কিতাব এবং শুধু তাই নাই বলে বেদের অংশ আমাদের নবীর উপর নাজিল হয়েছে এরপরে তারা বলে শ্রীকৃষ্ণ রামচন্দ্র যুধিষ্ঠির মন ও জৈন বুদ্ধদেব সবাই আল্লাহর নবী ছিলেন যারা এই দুটি বিষয় অর্থাৎ হিন্দু বৌদ্ধ সব ধর্মের কিতাবকে আল্লাহর কিতাব সকল অবদারদেরকে যারা নবী মানবে না বলে তারা জান্নাতে যেতে পারবে না আর তাউহিদের যদি বিশ্বাস থাকে তাহলে কবিরা গুনা এমন কি চুরি ডাকাতি জেনা বেবিচার হত্যা লুটতরা সন্ত্রাসী যে যাই করুক কোনো অসুবিধা নাই যদি কেউ তাউহিদে লা ইলাহ ইল্লাহ বিশ্বাস করে সে শুরুতেই জান্নাতে যাবে সে জাহান নামেই যাবে না এরপরে তারা বলে গান বাদ্যযন্ত্র কবিতা চলচ্চিত্র নাট্যকলা অভিনয় নাচ নৃত্য চিত্রাঙ্কন ভাস্কর্য এগুলো নির্মাণ করা এগুলো হারাম নয় এগুলো হালাল টুপি দাড়ি জুব্বা এগুলোর সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নাই আর বোরখা এটা তো শৈতানের আবিষ্কার করা এবং তারা বলে নবী আলী ইসলাম তার দায়িত্ব পূর্ণ করে যেতে পারেননি এজন্য জন্য নবী আলী ইসলাম বর্তমানে এখনো পর্যন্ত নবী আলী ইসলাম রহমতুল্লিল আলমিন হতে পারেননি এমন কি তারা বলে যে সকল নবীরা যা করতে ব্যর্থ আল্লাহ পন্নিরে বলছে পন্নি তুমি করো তোমার দ্বারা হবে তো কি হবে আমি জানি না তবে বিড়ি জানাটা হয়েছে এরপরে তারা বলে ফিরিস্তা এবং দেবতা একই জিনিস নারী নেতৃত্ব আল্লাহ হারাম করেননি হেসবুত তাহিদের নারীরা সমান অধিকার নিশ্চিত করার জন্যই মেহনত করছে নামাজ রোজা হজ দোয়া ইত্যাদি এগুলো কোনো ইবাদত নয় এগুলো জিহাদের ট্রেনিং এই নামাজ রোজা হজ জাকাত ইত্যাদি না করলে আল্লাহ পাক জাহান নামে দেবেন বিষয়টা এমন নয় 
মানে নামাজ রোজা না করলেও আল্লাহ জাহান নামে দেবেন এমন কোনো কথা নাই এরপরে সওয়াব কামানোর জন্য ইসলাম আসেনি জান্নাতে যেতে আমল করা শর্ত নয় দাজ্জাল কোন মানুষ নয় বরং বর্তমান ইহুদি খ্রিস্টান সভ্যতায় হচ্ছে দাজ্জাল নবী আলাই ইসলামের লক্ষ্য ভুলে সাহাবায় কারাম নবীজির সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছিলেন এজন্য শেষ পর্যন্ত সাহাবায় কারাম তারা সত্যের উপরে থাকতে পারেননি তারা ইমানদার থাকতে পারেননি এরপরে তারা বলে যে যুদ্ধ জানে না সে মুসলমান নয় যার সাথে অস্ত্রের সম্পর্ক নাই সে কোনো দরজা দিয়ে জান্নাতে যেতে পারবে না এরপরে তারা বলে মানুষের ক্ষমতা আল্লাহর মতোই আল্লাহর সকল আউসাফ গুণাবলী মানুষের মধ্যে চলে আসছে এরপরে তারা বলে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা জরুরি নয় সর্বোপরি এদের নিয়ে বলতে গেলে তো আরো লম্বা টাইমের দরকার আমি সার সংক্ষেপ মাত্র কয়েকটা বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম এখন সিদ্ধান্ত আপনাদের এই এলাকায় যদি কোনো দিন হেসবুদ তাহিদের কোনো সদস্য ঢুকে যায় তাহলে তাহিরি আঙ্কেলের মতো কি কপি খাওয়াবেন যদি কোনো দিন এই অঞ্চলে হেসবুদ তাহিদ ঢুকে যায় কোনো কথা হবে না ভূমিকা ছাড়া জুতা পিঠা হ্যাঁ আমরা প্রথমে এই কাজটা করব না তাদের উপরে হামলা করতে আমরা অভ্যস্ত নই আমরা এই সমস্ত জ্বালাও পড়া বিশ্বাসী না তবে প্রশাসনের কাছে আমরা অনুরোধ করব হেসবুত তাহিদ যদি কোনো দিন এলাকায় ঢুকে যায় কাদিয়ানি মাজার পুজারি এগুলো যদি ঢুকে যায় আপনারা নিজেদের দায়িত্বে তাদেরকে এলাকা থেকে সরিয়ে দিবেন যদি আপনারা চান যেটা তাদের বাক স্বাধীনতা আপনাদের কাছে অনুরোধ করে বলি বাক স্বাধীনতা কোনটা আর কোনটা বাক বিকৃতি এটা আমাদেরকে বুঝাতে হবে না আমরা লেখাপড়া করি কথা বলি যারা আমার ইসলামকে নিয়ে অপব্যাখ্যা করে নবীকে নিয়ে অপব্যাখ্যা করে ইসলামের সমস্ত বিধিবিধানকে যারা উল্টোভাবে উত্থাপন করতে চায় এটা যদি বাঘ স্বাধীনতা হয় তাহলে বাঘ বিকৃতির অর্থ কি সুতরাং বাঘ স্বাধীনতার কথা বলে যদি হেসবুদ তাহিদকে কথা বলার সুযোগ দিয়ে এলাকায় যদি আপনারা আশ্রয় প্রশ্রয় দেন এই মুসলমান যদি একবার জাগ্রত হয় প্রশাসন লাগবে না মুসলমানরা চামড়া তুলে ফেলবে আপনারা তৈরি থাকবেন ইনশাল্লাহ আমরা প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করি হিন্দুরা তাদের কথা বলবে খ্রিস্টানরা তাদের কথা বলবে বৌদ্ধরা তাদের ধর্মের কথা বলবে এটা তাদের বাক স্বাধীনতা কিন্তু আমার ধর্ম নিয়ে বিকৃতি করার অধিকার এটাকে বাক স্বাধীনতা বলে না সুতরাং আজকে কিছু কিছু মানুষ আমাদেরকে কয় কে কাফের কে কাফের না এটা আল্লাহ বুঝবে মোল্লারা বলার কে তা আমি বলি যদি তাই হয় আপনার বক্তব্য যদি আমার মানতে হয় তাহলে আমি যদি এটাও বলি কে রাজাকার আর কে মুক্তি যোদ্ধা এটাও আল্লাহ বুঝবে আপনি বলার কে তখন আপনি বলবেন হুজুর আপনি বুঝেন না একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা বিরুদ্ধ অবস্থান নিয়েছিল তাদেরকে কে রাজাকার বলা যায় না আমি বললাম হ্যাঁ দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধ অবস্থান নিলে তারে যদি রাজাকার বলা যায় ধর্মের বিরোধিতা করলে তারও কাফের বলা যায় সুতরাং আমাদের ক্লিয়ার কথা হেসবুদ তাহিদ মুসলমান না কাফের কাদিয়ানিরা মুসলমান না কাফের মাজার পুজারিরা কা মুসলমান না কাফের শিয়া ইমামিয়া মুসলমান না কাফের আল্লাহ তালা যেন আমাদের সকলকে কথাগুলোর প্রতি বুঝে হেসবত তাহের সমস্ত ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক থাকার তৌফিক দান করেন বলেন আমিন